அன்பர்களே வணக்கம் இன்றைய தினம் பதினொன்று பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது புதன்கிழமை ரோஹிணி நட்சத்திரம் நேற்று முன்தினம் இரண்டில் ராகு இதை பற்றிய ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் விவாக சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதை பார்த்து ஒரு சில கேள்விகளும் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது தலைச்சனுக்கு தலைச்சன் கூடாதாமே அப்படி நிறைய திருமணங்கள் நிறுத்தப்பட்டு விட்டதே உண்மையா இதன் காரணம் என்ன என்ற கேள்விகள் நிறைய வந்திருக்கிறது அதாவது வீட்டிற்கு மூத்த பையன் இவள் வீட்டிற்கு மூத்த பெண் பெண் குழந்தை இந்த இருவருக்கும் தலைச்சனுக்கு தலைச்சன் தலைப்பிள்ளைக்கும் தலைப்பிள்ளைக்கும் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று சில விவாகங்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன இன்றளவும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது நானும் அறிவேன் இதில் ஏதேனும் உண்மை உண்டா நாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் ஆதரிக்கவும் கூடாது சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை எல்லாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு இல்லை இல்லை என்று மறுக்கவும் கூடாது அதில் ஒழிந்திருக்கும் உண்மையோ எதுவோ அதை நாம் பார்க்க முயல வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் இதுதான் எல்லா விஷயங்களும் எல்லா துறைகளிலும் முக்கியம் அப்படி இருந்தால்தான் உண்மையை நாம் உணர முடியும் தலைச்சனுக்கு தலைச்சன் திருமணம் செய்யக்கூடாது இதில் சரியான கருத்தும் இருக்கிறது தவறான கருத்தும் இருக்கிறது அது என்ன இந்த ஜோதிட பழமொழிகள் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் உருவான காலம் எப்போது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்போது தான் உருவானது அந்த காலத்தில் திருமணம் எப்படி நடைபெற்றது பையனுக்கு பதினாறு வயது பெண்ணுக்கு பதிமூணு வயது இல்லை பத்து வயது பதினோரு வயது பையனுக்கு பதினெட்டு வயது பெண்ணுக்கு பதிமூணு வயது இப்படித்தான் திருமணம் நடந்தது அந்த நேரத்தில் அந்த பெண் கருத்தரித்தால் இருவர்களது சுக்களமும் சுரோனிதமும் முழுமையான வளர்ச்சி அடையாத காரணத்தால் நீர்த்து போனது என்று கூட சொல்வார்கள் பிறக்கின்ற குழந்தை ஆரோக்கிய அறிவு குறைவு பட்டும் இது விஞ்ஞான உண்மை எனவே தலைச்சனுக்கு தலைச்சன் கூடாது என்ற ஒரு கருத்து ஏற்பட்டது ஏனால் முதல் குழந்தை அவர்களுக்கு சின்ன வயதிலேயே பிறந்திருக்கும் எனவே இந்த இருவரது சுக்கல சுரோதம் இணைந்து ஒரு குழந்தை உருவானால் அது உடல் ரீதியாகவும் உலர் ரீதியாகவும் குறைவு பட்டதாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் சொல்லப்பட்டது எப்படி வாசு சாஸ்திரத்தில் கிழக்கு மேற்காக அமரக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டதை நாம் இன்றைய தினம் அது தேவையில்லை அது வெளியில் சென்று அந்த காலத்தில் இருந்த காரணத்தால் சூரிய ஒளிபட்டு துன்பம் நிகழும் என்பதற்காக சொல்லப்பட்டது இப்பொழுது வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பதால் அது தேவை இல்லை என்று சொல்லப்பட்டதோ அதே போல் இன்று சாதாரணமாக பெண்ணுக்கு இருபத்தி ஓரு வயதிற்கு மேல் பையனுக்கு இருபத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேல் திருமணம் செய்கின்றோம் இந்த காலத்தில் கருத்தரித்தால் அத்தகைய கஷ்டம் ஏதொன்றும் நிகழாது அப்படி என்றால் நாம் என்ன பார்க்க வேண்டும் அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற வயதை பார்க்க வேண்டும் சிறு வயதிலேயே அவளுக்கு மனம் முடித்திருந்தால் தவறுதான் சற்று நாள் சென்று இருபத்தி ஓரு வயது பெண்ணுக்கு இருபத்தி ஐந்து வயது ஆணுக்கு முடிந்திருந்தால் அவர்கள் குழந்தையை பெற்றுக்கொண்டால் அந்த குழந்தை அறிவோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு தான் நிரம்பவே இருக்கிறது எனவே 
தலைச்சனுக்கு தலைச்சன் திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று அன்று சொல்லப்பட்ட கருத்து அன்றைய தினம் ஏற்புடையது இன்றைய தினம் இருபத்தி ஓரு வயதிற்கு மேல் பெண்ணும் இருபத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேல் ஆணும் இணைந்தால் இந்த தொந்தரவு துன்பம் கிடையாது இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்பர்களே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்த்தோம் அதாவது விஷய ஞானம்தான் ஏனென்றால் இந்த காலத்தில் யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் திருமணம் செய்து கொள்வது கிடையாது இருந்தாலும் ஒரு பையன் அவனுக்கு இருபத்தெட்டு வயது முதல் பையன் பெண் இருபத்தி ஐந்து வயது அதுவும் முதல் பெண் தலைச்சனுக்கு தலைச்சன் கூடாது என்று ஒதுக்குவது தவறு ஏனென்றால் அன்று எந்த காரணத்திற்காக சொல்லப்பட்டதோ அந்த கருத்து இங்கு நடக்காது அதற்கு காரணம் வயது அந்த வயதில் ஏற்படுகின்ற முதிர்ச்சி இந்த விஷயத்தை நன்கு மனதில் பதிய வைத்து கொள்ளுங்கள் இனி பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கு உண்டான பலன்களை பார்ப்போம் மேசராசி அன்பர்களை புலமை மிக்க திறமையான ஒரு பேச்சு இன்று உங்களது பேச்சு இந்த பேச்சால் நீங்கள் பெறுவது நீங்கள் எதை விரும்பினீர்களோ எதை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டீர்களோ அதை அடைவீர்கள் பேச்சால் பெருமை கிடைக்கும் நாள் இந்த நாள் ரிஷபராசி அன்பர்களை தவறாக கணித்து ஒரு வீண் அலைச்சல் இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ள இருக்கின்றீர்கள் இந்த கணிப்பு நீங்கள் எப்படி இட்டீர்கள் என்பதே ஒரு கேள்விக்குறிதான் உங்களை அறியாமலேயே ஒரு கணிப்பில் தவறான கணிப்பில் ஈடுபட்டு அந்த கணிப்பின்படி நடந்து வீண் அலைச்சலும் கஷ்டமும் அடைவீர்கள் என்று காட்டுவதால் கவனம் தேவை மிதுனராசி அன்பர்களை பொடி வைத்து பேசுதல் நாளைய தினத்திற்கு ஏற்றார்போல் பேசுதல் என்பது போன்ற திறமையான விவாதங்களில் நீங்கள் வல்லவர்கள் இன்றும் அதே நிலைதான் நாளைய தினம் நமக்கு இந்த தொந்தரவு வந்துவிடக் கூடாதே என்பதற்கு முன்னெச்சரிக்கையாக ஒரு சில வார்த்தைகளை நீங்கள் பேசி தப்பித்து கொள்ளும் நாள் இந்த நாள் கடகராசி அன்பர்களை தனி ஒரு மனிதனாக நின்று சாதனை புரிந்து அளவிட முடியா லாபத்தை பெறுகின்ற நாள் இந்த நாள் தனி மனிதனாக நின்று உழைத்து அதிக லாபத்தை இன்று நீங்கள் பெறுவீர்கள் சிம்மராசி அன்பர்களை ஆற்றுகின்ற பணியில் தொழிலில் எதிர்பாரா நஷ்டம் கஷ்டம் ஏற்பட இன்று வாய்ப்பு உண்டு மிக மிக கவனமுடன் செயல் புரிய வேண்டும் இத்தனை நாட்கள் செய்தோமே என்ற அலட்சியத்தோடு இன்று பணி புரிந்தால் இத்தனை நாட்கள் வெற்றி பெற்றது போல் இன்று அமையாது சற்று கவனம் தேவை கன்னிராசி அன்பர்களே உங்களது எண்ணம் செயல் இந்த இரண்டும் போற்றப்படும் நாளாக இன்று காட்டுகிறது போற்றப்படுவதோடு இதன் காரணமாக ஒரு லாபத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கும் நாளாகவும் காட்டுகிறது மொத்தத்தில் இந்த நாள் மிகவும் நல்ல நாள் உங்களுக்கு துலாம் ராசி அன்பர்களே ஒரு புது தொடக்கம் ஒரு புது உறவு இன்று உங்களை வெகுவாக உயர்த்தும் 
ஏதேனும் ஒரு புது தொழில் ஆரம்பித்தால் அல்லது ஒரு புது உறவு வந்து சேர்ந்து நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றினால் அது வெற்றிகரமாக முடியும் விருச்சகராசி அன்பர்களை மிக உயர்ந்த பணியை இன்று நீங்கள் செய்து அதுவும் தன்னலம் கருதாமல் செய்து நல்லதோர் பேரினை பெற்றுக்கொள்ளும் நாள் இந்த நாள் தனுசு ராசி அன்பர்களை அவசரப்பட்டு அல்லது சற்று உணர்ச்சி அதிகமாகின்ற காரணத்தால் தேவையில்லா ஒரு செயலை செய்து நீங்கள் கஷ்டப்படும் நாளாக இந்த நாள் காட்டுவதால் உங்களது எண்ணத்திலும் செயலிலும் இன்று சிறப்பான கவனத்தை நீங்கள் செலுத்தியே ஆக வேண்டும் மகர ராசி அன்புகளை விருது பெறும் நாள் ஒரு மங்கள காரியத்தை இன்று நீங்கள் வெற்றிகரமாக முடித்தமையால் நல்லதோர் விருதினை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் நாள் இந்த நாள் கும்பராசி அன்பர்களை இன்றைய தினம் உங்களது வித்தை திறமை செல்லுபடி ஆகவில்லை வெற்றியை தரவில்லை மாறாக தோல்வியையும் நஷ்டத்தையும் வீண் பொல்லாப்பையும் ஏற்படுத்தலாம் கூடுதல் கவனம் தேவை மீனராசி அன்பர்களே இன்று உங்களது முயற்சி வெள்ளி காசுகள் பெறுவதற்கு ஆனால் கிடைத்தது தங்க காசுகள் மிக மிக நல்ல நாள் இந்த நாள் உங்களுக்கு 